kadudos! Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano ba gamitin ang pivot tables. So, before we begin, explain ko lang po kung ano ba ang pivot table. Ang pivot table po ay ginagamit para makapag-summarize tayo ng data automatically. So, it is a very efficient way para mapabilis ang pag-analyze natin ng data. So, para makapagsimula, punta natin si insert button dito sa ribbon. So, Pagkapindot natin ay may makikita tayo na pivot table at ang recommended pivot table. So, try ko lang po si recommended pivot tables pindutin. And dito po lalabas yung mga recommended tem templates ni Microsoft Excel para sa pivot table na pwede natin gamitin. Okay? So, since we're trying to learn, we have to start from scratch. So, cancel. So, pipindutin ko po si pivot table. Okay? So, pag napindot ko si pivot table, ay lalabas ang ang data source natin. So, yung data source natin, itong automatically maseselect ni pivot table. So, ito ay yung A1 through H22. So, tama naman, di ba? And, try ko kung saan siya lalabas, choose where you want the pivot table report to be placed dito sa existing worksheet na dito rin sa worksheet na ito. Which is, ang location is J1. Okay? So, dyan siya lumabas. So, tanggalin ko lang ha. Kasi may try po akong pakita sa inyo. So, delete. Itatry kong tanggalin yung isa dito. Sa ating column labels. So, try ulang insert pivot table. And kapag nakita natin to, um, ang naging data source natin ay nagsimula sa row 2. So, bakit? Kasi yun yung nadetect ni pivot table na kompleto yung column labels. So, kailangan kompleto yung ating column labels. So, kung tatry ko itong iselect ngayon, yan, since kailangan natin ng column labels lagi, tandaan, sa taas, okay, so mali kasi kailangan daw to create a pivot table report, you must use data that is organized a as a list with labeled columns. So, kailangan natin ng labeled columns na kompleto sa ating table na data source para kay pivot table. So, okay, balik tayo. So, ando ko lang. Then, insert pivot table. Then, uh, yan na. Na-detect niya na uli si from, from row 1. Yan. So, yun yung ating column tables. From A1 to H22. Then, lalagyan natin sa new worksheet. Okay. So, yan. Nalagyan na natin. Successful kasi kompleto yung ating column labels. So, dito ay makikita natin ang pivot table fields and ang mga filters, columns, rows, and values. So, Pipindutin ko lang itong quantity, cost per unit, and sales price per unit. So, ang common denominator nila ay sila ay lahat na numerical values. And ang product category naman ay text, di ba? Ang data type niya. Text. Text. Text itong mga to. So, automatically, di ba, nalagay siya under kay rows, di ba? Itong category sub category and description dahil sila text. And, ito namang mga numbers na ito, since data nila ay numerical type, automatically sila malalagay sa values. And, naka-auto-sum sila. Lahat naka-sum, di ba? Okay. Tapos, uh, pwede ba nating baguhin ito? Of course, pwede po natin baguhin. Pwede natin customize according sa atin kung anong gusto natin. So, tatry ko si product category na i-move kay Filters, okay? So, yan. Niliki ko si product category doon. And kapag sinalik ko si electronic accessories lang, lahat lang ng electronic accessories ang mag appear Furniture and fixture lang. And ganun din kay home appliances. Puro home appliances lang yan. So, very efficient way to analyze your data. Kung gusto mong mag-filter, pwede mo siyang ilagay dito according doon sa gusto mong i-filter na data. Tapos, pwede mo rin itong palang ilagay. So, Okay, columns. Itong product subcategory. So, pansin natin na masyadong mahaba itong subcategory kasi meron tayong uh, per column na data, di ba? Nung mga ating quantity, cost per unit, and sales price. Okay? So, yan siya. So, mahaba, di ba? Mahabang, mahaba. So, ito yung ating uh, subcategory and under ng bawat subcategory ay yung mga numerical values. 
Okay? Na quantity, cost per unit, and sales price per unit. And, diba? So, makarating tayo dun sa dulo, which is yung lahat ng total nung lahat ng mga yon, nung lahat ng uh, mga nakasubcategory, or lahat ng data natin under home appliances. Pero pag in natin, yan, lahat na sila lalabas. Kung oh, masyadong umaba na mi yung ating data, di ba? Pansin nyo. So, try ko lang din natanggalin ito. Quantity. And cost. Price. Per unit. And. Ko lang din na. Okay. Ayan. Ha? Naka-adjust na. According to. Ha? So high. Ito yung pinakasagod na, no? And medyo hindi siya maganda kasi kailangan natin iayusin yung data type niya. So, currency or accounting kayo bahala. Eh. Then, sales price. Yan, okay? So, um, aside from this type of um, pag-arrange natin ng mga data, so, ibabalik ko lang tong product subcategory kay Rose, di ba? So, pansin nyo, drag, drop, drag and drop lang siya within dito, di ba? Efficient, no? And, tatry kong gawin is, uh, gagawin kong classic pivot table. So, paano nga ba yung classic pivot table? Bakit natin gagawin yun? So, uh, gawin natin, right click yung pivot table, pivot table options, display, then check tong classic pivot table layout. Yan. So, ano nga ba? Bakit natin ginawa to? <laughs> so, kanina kasi, diba? Napansin nyo yung pagbabago. Kanina, nandun siya sa ilalim. Yung folding chair and office chair, nandito, nandun siya sa ilalim ni chairs. Okay? So, humiwalay yun siya. Yun yung nagbago rin. So, ah, kasi meron din tayong, um, yan, yan, o. Bakit? Kumagalaw siya. Kumagalaw. Yan, pansin nyo yun. Kasi pwede na natin gamit yung classic pivot table, napapagalaw na natin yung ating mga field list dito within the pivot tables. Unlike yung kanina, hindi siya naka-classic naka pivot table. Uh, so, dito lang natin siya drag and drop. Pero since dito, pwede na natin siyang gawin dito within sa classic na i-rearrange natin yung ating field list mismo sa loob ng pivot table. Ayan. So, nababali. Pwede nyo siyang i-rearrange. I-arrange dyan. Ganyan. Pwede rin nyo punta dito. Ganyan. Which is di maganda tingnan. So, balik na lang natin sa dati. Ayan. So, ito naman ay... Okay? Yan yung classic tipo table. Tapos, pwede rin natin gawin is puntahan si design. Okay? So, Dito kasi kay design is pwede nating uh, tanggalin yung mga total na to. Okay? Subtotals. Do not show subtotals. Ayan. So, hindi mo na napakita si subtotals. And pwede mo rin gawin is show all sub subtotals at bottom of group. So, kapag trinay ko siya na grand totals naman, pwede ko rin i-off. Pwede kong i-on for rows only, which is hindi naman siya rows only, and on for columns only, okay? Depende sa atin kung ano yung gusto natin, okay? Then, for the report layout, pwede natin gawin yung in compact form. Ayan, bakit compact form? Ano ibig sabihin ng compact form? So, ibig sabihin kanina, di ba, lahat ng mga columns natin, are, or yung mga field list natin, nakahiwa-hiwalay by column. Si compact form, pinag-isa niya lang sa lahat ng, sa isang column, yung mga fields, okay? Tapos, outline form, ayan, naka-outline. Parang naka-descending pababa, parang stairs yung datingan. And, so, in tabular form, yung kanina, naka-tabulate siya na parang pantay-pantay. So, parang mas okay to, no? Tapos, nanggalin natin si so, do not show some data. Okay? So, ganun siya. Tapos, another thing din na pwede natin gawin kay pivot table ay pwede tayo makapag-calculate. So, 
hindi ko lang siya pwedeng, kunyari, ito. Gagawin kong total cost. Ay, paano ba mag-calculate total cost? Cost per unit times quantity. Okay. So, gusto ko tong mag-appear dun sa table ko, no? Okay. Sige. Papapiri natin to sa table using dito sa data source, no? So, para gawin yan is analyze Ito natin yung data source. Change data source. Di ba hanggang kay H lang siya? So, yun. so kailangan natin i-move siya hanggang kay dulo, yung kay I, para ma-include yung ilagay natin na total cost. Yan. So, Okay? Okay. Tapos, ngayon, may kita na natin si total cost dito. Ngayon, lagi natin si total cost. Ayan. And, try naman natin ngayon na hindi tayo maglalagay ng uh, field ng yung column na ganito sa ating data source. Try natin na yung pivot table ay dun tayo magka-calculate. So, try natin si uh, total sales gawin and using field items and sets dito sa analyze, punta natin si calculated field. Yan, magka-calculate tayo ng total sales. Kasi yun yung alternative kesa gagawin natin yung ginawa natin na i-manipulate pa natin yung ating data source and gusto lang naman natin gawin is magdagdag ng new calculated field sa ating pivot table. So, Quantity, insert field, times yung multiple na yung ginagamit natin for operation which is asterisk. Then, sales price per unit, insert field, then add, okay. Ayan, so nadagdag na si total sales. Kahit na hindi natin siya nilagay dito, naglagay si pivot table ng additional calculated field. So, dagdagan naman natin si cost per unit. Okay? Dagdag siya sa dulo. Pansin nyo, every time nagdadagdag tayo, napupunta sa end, lagay natin sa taas. Ay. So, ayan. Try natin na i-analyze to ang um, kanyang total cost. Pwede kasi natin gawin ito, show values as percentage of grand total. Ayan. Pansin nyo, na yan yung percentage ng grand total. <laughs> Pwede mo siyang i-display na gano'n. <laughs> Tapos, ang pwede rin pala natin gawin, dito sa mga to, is mababago natin ang kanyang value field settings. Okay? So, paano nga ba? So, try ko yung count. Ayan. So, try natin na baguhin Yung value field settings, no? Which is kanina, nakasum. And, ngayon naman, trinay ko yung count. Tapos, try ko lang tong average. Nagawin siya. Okay? Sales price per unit. Value field settings, average. Okay? So, ito, since count to, no? Count nung lahat nung product per uh, product yan, product description so may dalawa daw na laser printer bawat printer may isang thermal printer bawat printer parang ganun siya so ano nga ba ito hindi ba hindi naman siya dapat accounting yung kanyang data type so babawin natin into number tapos quantity siya alisin natin okay Pero since this is a cost or unit, <laughs> hindi ideal yung ganito. Pinaprakita ko lang po yung approach para uh, magamit natin yung mga value field settings. Okay? Pero mas ideal pa rin dito in this situation is yung sum. Okay? So, product naman. Yan, sobrang laki, di ba? Yes, mali naman po. Tapos, 
try ko naman itong sum of total sales na gawin using dito, yung value field settings, babaguhin ko ang sum of total sales, gagawin kong count. Okay, ano pong nangyari? Ba't hindi nagbago? Kasi ito yung, uh, ito yung calculated field. So, kapag calculated field, hindi na po natin babago yung value field settings niya. Kasi yun na yung mismong uh, ginawa na formula for that specific field. Okay? Kinalculate lang siya ni pivot table and hindi natin siya mababago basta. Yung mga meron lang tayo mababago is sa value field settings is itong mga uh, nakalagay sa ating data source. Okay. So, I guess that sums up yung ating pivot table discussions and Please don't forget to hit like and subscribe and don't forget to hit the notification bell to keep updated for more videos and learnings. Maraming salamat and ingat mga kadoodles!